Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. On dit de lui qu'il est un des élus les plus engagés du Québec. Alors, Mesdames et Messieurs, le maire de Saint-Germain-Boulay, M. Jacques-Lin Bégin. M. Bégin, bonsoir. Bonsoir, M. Lagasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Bégin. C'est très bien. gentil. J'aime ça recevoir des maires dynamiques, des maires qui <rire> bougent, des maires qui, qui ont... Ben, à cœur leur municipalité. Je pense que chaque maire a à cœur a le bien-être de sa municipalité. Et vous en êtes un. Monsieur Bégin, vous avez été finaliste au prix Jean-Marie Moreau en septembre dernier. Il me semble que pour nous autres, le simple commun des mortels, là, ça ne nous dit rien. Pas en tout, excusez l'expression, mais ça ne nous dit rien. Mais c'est un prix d'envergure. C'est quoi ce prix-là, M. Bégin? Le prix Jean-Marie Moreau est remis euh, lors du congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Puis ça vise à remettre à un élu, euh, c'est une reconnaissance pour son engagement ex exceptionnel au niveau de, de sa communauté. Donc, euh, ça prend quelqu'un qui prépare ta mise en candidature, qui l'envoie. Donc, après ça, il y, a, il y a un comité indépendant de la Fédération québécoise des municipalités qui, qui okay. se penche sur toutes okay. les, les, les candidatures. Et trois candidats sont retenus avant le, le, le nommé de, de la grande soirée. Comment, comment Jacqueline Bégin, maire de saint germain boulay chez nous, en Abitibi-Ouest, s'est rendu finaliste de ce prix-là? Parce que c'est quand même un honneur. Même le fait d'être en nomination... C'est ah, déjà un grand honneur. Vous avez très, très raison. Je suis juste à fait d'être dans les trois nommés au Québec. C'est un très grand honneur. Ce qui a fait ça, c'est que c'est sûr que je suis très choyé. Je, je, je fais partie d'une municipalité qui est très, très dynamique. Donc, quand il y a un projet, souvent, quand on, comme maire, si on peut être un facilitateur et aider ces gens-là à réaliser leur projet, mais c'est sûr que, que ça donne beaucoup d'envergure pour notre municipalité. Et là, lorsqu'on est maire, ben c'est certain que... On en retire des, des bénéfices au niveau médiatique. Monsieur Végin, il y avait également le prix Leadership Municipal. Oui, quoi, ça, ça c'est remis à une MRC ou une municipalité. C'est pour la mise en œuvre d'un projet structurant pour la, pour la communauté locale. Il y a deux ans, je crois, la MRC Abitibi-Ouest était en nomination, ah, okay. ou trois ans, pour le CVMR. Pour le, pour le centre de valeur, valorisation okay. des, des, des matières, des matières euh, récupérables. Là, Et l'an okay. dernier, la MRC MTV a, a gagné ce prix-là. Euh, je crois que c'était pour son projet euh, Passion et d'eau pure. Ah, OK. Donc, euh, okay. Mais c'est des, euh, des beaux prix. Et, euh, plein, hein? ça, beau C'est beau remporter le prix, oui. Mais être, comme on le disait tantôt, juste en nomination seulement, ça veut dire que notre travail est déjà reconnu à ce moment-là. C'est ça qui fait le plus chaud au cœur. C'est qu'on travaille beaucoup, puis oui. dans plusieurs dos aussi. Puis souvent, on croit que les gens ne sont pas au courant ou que, que ça ne le fait rien ou tout ça. Et de voir que des gens prennent la peine de monter un dossier, puis de le présenter, bien, ça fait chaud au cœur. Moi, peut-être une petite anecdote, mm -hmm. euh, lorsque oui, je suis revenu du Congrès, <rire> Euh, là, on m'a avisé qu'il fallait que j'arrive un petit peu plus tôt à la salle du conseil. Puis il y avait 40 personnes qui m'attendaient pour, euh, pour me féliciter. Donc, euh, c'est des choses comme ça. Ça qui fait chaud. Ça, 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 ce sont que... les remerciements que l'on aime avoir. Ça, c'est la paye. <rire> Exactement. C'est la paye, vous ça, le dites très bien. Parce que euh, je reçois des maires ici, euh, très souvent, le maire de la salle. Je reçois M. Chérubin, entre autres, aussi. Puis bon. Puis, c'est... Ce n'est plus pareil aujourd'hui. Il ne faut, il, il faut pas avoir peur des mots, M. Bégin. Puis je sais que vous n'avez pas peur des mots, vous, du tout, du tout. Puis, mais c'est aujourd'hui, le rôle de maire, c'est plus ce que c'était il y a quelques décennies passées. C'est aujourd'hui, c'est gros. Euh, il y a des lois, là. on est régi par, euh, par euh, euh, un ministère des Affaires municipales et très près de chaque municipalité. Plusieurs ministères. Et plusieurs <rire> ministères, oui, et de ressources, etc. Beaucoup, beaucoup. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus, là, il faut quasiment que le maire et les conseillers étudient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça prend beaucoup de lecture. Il faut que tu appelles que au beaucoup de gens qui te mettent au fait des dossiers parce que les dossiers sont tellement diversifiés puis compliqués. C'est qu'on ne peut pas être expert en tout. Donc, il faut vraiment être près de gens qui, sont, qui connaissent ça, qui peuvent nous éclairer comme, comme il faut. Euh, mais c'est sûr que c'est plus comme avant. Euh, on, fait, on, on fait ça euh, beaucoup de blagues avec ça. C'est qu'on dit que notre marge de manœuvre maintenant est peut-être de 5 à 8 pour, pour, pour le plaisir. Le reste <rire> est tagué avec le, avec le gouvernement. Non, mais c'est vrai. Et on doit s'en tenir à ça. Puis euh, 
On a des redditions de compte à rendre, on a toutes oui, sortes de choses. Donc Puis les maires aujourd'hui, euh, les conseillers municipaux euh, doivent euh, aller à l'école. Oui. Il ne faut pas avoir peur des mots, Il faut, euh, ils, ils se doivent d'aller à l'école. Donc ce n'est plus, on est élu par une population, on s'assoit là une fois par deux, trois semaines, puis on va diriger une municipalité, puis après ça, on s'en va chez nous, puis c'est fini. C'est plus ça aujourd'hui. Ah aujourd'hui, il y a tellement d'impact sur les décisions qu'on prend. Il euh, faut, faut voir un peu à long terme, voir si on prend cette décision-là, tout ce que ça peut. Parce que pour, pour l'actuel, ça, ça peut être correct, mais si on voit un petit peu à moyen, long terme, là, on, on s'aperçoit que ça peut être problématique. Donc, euh, puis on sait qu'un maire est de passage souvent, donc, euh, mais il ne faut pas avoir c est, c est, cet esprit-là. Il faut, faut vraiment s'assurer que c'est du développement durable qu'on fait, puis que ça va dans, dans la ligne du développement de, de, de nos communautés. Monsieur Béjean, il y avait une question qui me vient là, comme ça, puis on n'en a pas parlé avant non plus du tout, et je vous laisse très libre d'y répondre. On n'ira pas dans aucun détail, juste en surface, si vous me permettez. Euh, quand on regarde la commission Charbonneau, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Euh, on prend euh, la ville de Montréal, on prend Laval, il va en sortir d'autres aussi, il va en sortir beaucoup d'autres. Euh, vous, en tant, que, euh, en tant que maire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce que là, il ne faut pas non plus, comme je dis souvent, là, avoir peur des mots. Là, là on a ouvert là, un panier de crabes terrible, puis c'est pas fini. Non plus. Moi, ce que je trouve le plus triste là-dedans, là c'est que, que ça l'entache toute la profession. Et voilà, okay. exactement. Et euh, on ne se cachera pas qu'une municipalité de notre envergure, euh, c'est peut-être un petit contrat de la ville de Montréal, OK? Nous, <rire> en, en budget total. Oui, oui. Mais euh, moi, c'est ce qui me fait le plus, plus de, de, de peine, c'est ça, c'est que... Euh, on n'encourage pas les gens à venir ça, 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 ça. Voilà, exactement. Et ça se passe, on voit même maintenant, on, on va voir jusqu'où ça va s'étendre, mais actuellement, c'est concentré assez euh, où ce que le plus gros bassin de population oui, est, sûr, est, est et où ce que le développement est. Ce qui me fait plus de peine encore, c'est que c'est de l'argent plus public qu'on qu qu va disparaître. Souvent, nous, euh, juste ces montants-là, qui, qui, qui te remis, <rire> on aurait les nos assainissements, les eaux aqueducs et tout. Euh, moi, c'est là que ça me désole le plus, mais j'ai confiance que la commission Charbonneau euh, règle ce euh, une bonne partie, qu'elle qu établisse des, des règles, mais c'est surtout pour la profession que ça me fait quoi. Puis, vous avez touché un point bien sensible, M. Bégin, c'est que ça n'encourage pas les gens à aller en politique, que ce soit fédéral, provincial, municipal, ça n'encourage pas les gens à aller en politique, quand on voit ce que c'est qui arrive. Puis, malheureusement, c'est vrai qu'à Montréal, c'est gros. Laval, c'est gros. On va en avoir d'autres aussi. Mais c'est mal que c'est que vous passez, là. Toutes les municipalités passent, ou à peu près, dans le même bassin, là, actuellement. Ah, regarde, vous autres, si je pense que vous êtes payé des contrats, ben etc. Oui. C'est re... regrettable. C'est oui. regrettable. Mais il faut quand même faire la lumière là-dessus un jour. Oui, ça, euh, ça moi, je suis content. Euh, maintenant, quelles quel règles ils vont mettre en application? Souvent, ils vont peut-être qu'ils vont venir nous compliquer à nous les, les, les choses. Mais ça, on, on va être capable de vivre avec ça. Mais parce que certains vont avoir commis des actes, nous, on va être imputables sur, oui. sur d'autres actions à faire pour voilà. avoir des, des, des projets. Donc, on va ajouter de la bureaucratie, on va ajouter. Mais si c'est pour le bien. Euh, parce qu'aujourd'hui, comme vous dites si bien, ça va être beaucoup plus délicat. Euh, hum. Les contrats octroyés, j'ai l'impression, comme vous le dites si bien, il va y avoir d'autres procédures, peut-être, il va y avoir d'autres paperasses à remplir. Alors, donc, plus d'ouvrages pour aller chercher peut-être à peu près le même montant qui nous autres, on est complètement en dehors de ça. C'est sûr, c'est là qu'on en dit que... que... On ne s'en cachera pas que dans une petite municipalité, les maires, c'est pas payé pour, pour en vivre. Là. Pas non, 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 non. Fait que pas... d'encourager des, des gens à venir s'investir pour leur communauté, en sachant que, ah ben là, on, euh, un maire, c'est ici, c'est ça, c'est sûr que ça n'encourage pas du tout, du tout le recrutement. C'est ça qui va être difficile. 17 ans comme conseiller, comme maire, ça passe oui, vite, ça monsieur. Ça passe vite, Bégin. très vite. Moi, ça me tente de vous envoyer une belle petite question de même. Euh, Est-ce que monsieur Jacqueline Bégin va demander un nouveau mandat en 2013? Comme ça. <rire> comme ça, si tu m'as posé la question, on voulait un mois et demi, je t'aurais probablement dit non. <rire> là, euh, ben là on, on est dans le budget, on, on, on prépare, on a une coupe de gros projets aussi. Euh, C'est sûr que j'aimerais beaucoup qu'il qu y ait de la relève qui se pointe. 
ça, ça favoriserait une, une décision. c'est une lacune parce qu'il n'y en a pas de relais. Puis pas rien que chez vous. Là, non, partout, je sais partout, bien. Partout, partout. <rire> Donc, souvent, c'est ce qu'on a peur. C'est des dossiers qu'on a mis en marche qui, qui tombent ou qui... Euh, donc, qui ne doivent pas porter à, à destination à ce moment-là. Donc, actuellement, je ne pourrais pas te dire, mais j'aimerais beaucoup qu'il y ait de la relève qui se prend. Okay, oui. Euh, Saint-Germain, on dit que saint germain boulay c'est une euh, municipalité dynamique, à l'image de son maire. Oh, ben à l'image de toutes nos organisations. <rire> <rire> euh, si on parlait, M. Bégin, des, des principaux dossiers qui sont en marche actuellement chez vous. Actuellement, ben, on, on avait visé dans les dernières années beaucoup sur, euh, sur le communautaire, sur... Euh, sur le, 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 le social communautaire. Là, maintenant, on est au développement euh, domiciliaire parce okay. qu'on avait beaucoup, beaucoup de demandes. On vient d'ouvrir une rue là, avec une quinzaine de terrains. On a neuf constructions qui vont se terminer. On a trois autres terrains qui sont vendus, dont les constructions devraient débuter euh, ce printemps, en 2013. En 2013 okay. Donc, okay. Euh, déjà, on regarde pour la construction d'une nouvelle rue, parce que c'est un secteur qui est quand même assez prisé. Seigneurement, on est bien situé, on est quand même euh, très, très, très près de là, à Sam, à Camille, de, oui, de, 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 de Roi, de Roi aussi, oui. et même à Moss. On a des gens qui, qui habitent à Seigneurmain, qui travaillent à Moss. Donc, euh, on veut euh, remettre une autre rue probablement euh, d'ici un an, un, un, un an et demi, parce que c'est quand même encore là. Ça prend des, des autorisations. Et oui, ça. exactement. Donc, euh, ça, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. On a réalisé beaucoup de choses. Au niveau entrepreneurial, on a euh, 4, 5, 6 bonnes compagnies qui, qui roulent, puis que ça va bien. Donc, ça, on est très, très, très fiers. Euh, on a fait la rénovation de notre euh, aréna dernièrement. C'est ça, exactement. Puis aussi, vous avez, il y a quelques années passées, reconstruit le chalet euh, du club Skinorami. Skinorami, euh, oui, qui est, est un, qui est un groupe de personnes qui s'en occupent, qui sont vraiment exceptionnels. C'est un euh, chalet pour ceux qui le connaissent. C'est vraiment une place qui est prisée. Exactement. Même en été, euh, c'est loué à tous les week-ends. Monsieur Bégin, il reste à peine deux minutes. Moi, je ne veux pas vous laisser partir sans parler de votre gros festival annuel qui, a, qui prend de l'ampleur et qui ne s'arrête pas de grossir. Ça arrête un jour, mais on, est, on, est, on, de grossir, non, mais on parle du festival du bœuf. On va vous réinviter euh, au printemps prochain pour venir euh, reparler du festival du bœuf. Là, on, on va... Mais je manque juste un, un mot comme ça là, du festival du bœuf. Ça a commencé... Petit, mais c'est rendu très gros, puis c'est rendu un événement extraordinaire. C'est merveilleux parce que c'est vraiment des animaux de notre coin de pays. Oui, sont, exactement. C'est notre bouffe, c'est le centre de formation professionnelle qui prépare le tout autour avec nos bénévoles qui sont, qui sont à la cuisson. Euh, c'est vraiment, on vend nos 800, 850 billets de souper, on pourrait en mettre 1000, puis, puis, puis on aurait 1000 dans l'espace de deux jours, deux, deux, <rire> deux jours et demi, donc... Là, on Réserve est... veto, c'est ouais, ça, ça. ça veut dire, c'est ça. <rire> Puis là, on est euh, sur le bord de signer pour l'orchestre, donc ça, on va avoir ça des, des, des bonnes choses à annoncer. 30 secondes oui. seulement, M. Euh, Bégin. Politique familiale qui va oui. être déposée très bientôt à, à Saint-Germain. C'est politique familiale et municipalité à midi des années. Okay. Donc, euh, on devrait déposer ça au début de 2013. Euh, on a notre conseiller Christian Milo qui, plan, qui planche là-dessus. Et on est sur le point de terminer. Puis, puis d'ailleurs, dans, dans le budget, il faut ajouter des petits éléments pour appuyer cette, cette politique. Alors, M. Bégin, merci infiniment. Continuez votre excellent travail. Félicitations à vous également pour ces mises en nomination. Félicitations à à la municipalité Merci, de Saint-Germain, une municipalité vraiment dynamique. Et on se revoit au printemps prochain pour reparler du Festival du Bœuf, mais beaucoup plus en profondeur. Bien, je te remercie. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Est-il si important de se faire vacciner? Pourquoi se faire vacciner? Alors, pour répondre à ces questions, je reçois du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, Mme Annick Côté. Mme Côté, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mme Côté. C'est très important. Puis, euh, je sais qu'il y en a peut-être qui vont dire, bon, regardez, ils nous, ils nous reviennent à chaque année avec ça, mais oui, on va revenir à chaque année parce qu'on juge que c'est important, euh, ben, t'es comme moi, je prétends que c'est important de se faire vacciner, mais est-ce vrai que c'est aussi important que ça de se faire vacciner? Oui, tout à fait, euh, c'est important. Euh, je pense que dans un premier temps, ce qui serait intéressant, ce serait peut-être de démystifier un petit oui. peu ah oui, comment oui. la vaccination nous protège. Puis ce, qui, euh, 
ce qui, par le fait même, va nous dire que oui, effectivement, c'est important. Souvent, les gens vont avoir tendance à dire, quand on se fait vacciner, eh bien, on nous injecte la maladie, mais moins fort. Ah. C'est Sais-tu, oui, justement, j'avais ça ici, moi, dans mes notes. Est-il vrai que dans un vaccin, euh, bon, on injecte la maladie, mais moins fort? Est-ce que c'est ça? C'est plus ou moins vrai. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des types de vaccins, il y en a plusieurs sortes. Okay. Effectivement, dans certaines situations, c'est la maladie un peu moins forte, si on veut. Okay. Mais dans le cas de la vaccination <coughs> contre l'influenza qui nous intéresse aujourd'hui, mm -hmm. ce n'est pas un virus affaibli. Ah, OK. Non. Mm -hmm. Fait que ça, là, on le démystifie tout de suite. Fait que, mais on injecte quoi? Euh, ben <rire> en fait, ce, qu va, ce que je vais vous expliquer oui. là, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, puis je vais vraiment là, y aller à la, à la plus simple expression oui, au niveau du système immunitaire, oui, 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 oui. parce que c'est très complexe. Dans le fond, quand on vous injecte un, un vaccin, c'est qu'on vous injecte une particule, qui peut venir d'une bactérie, qui ah, peut venir okay, d'un virus. Okay. Puis cette particule-là ne fait pas naturellement partie de votre corps. Donc, le système immunitaire va se mettre en branle pour s'en débarrasser. Parce qu'il okay. fait « Oh, ça, là, ça ne fait pas… » Ça marche non, pas, ça. ça marche pas. Là, là. Je ne veux okay. pas l'avoir dans mon okay. corps, donc euh, je prends tous les moyens pour m'en débarrasser. Okay. Donc, d'une part, le système immunitaire va créer des anticorps, puis il va garder en mémoire aussi que si jamais cette particule-là se représente, bien, je vais me dépêcher encore plus encore pour plus. me mettre en branle pour m'en okay. débarrasser. Fait que, dans le fond… Vraiment, là, très, très grossièrement, c'est comme ça que ça fonctionne. Le système immunitaire joue un rôle primordial dans ça, à ce oui. moment-là. Mais ce que le système immunitaire est affaibli par la maladie, est-ce que à ce moment-là, c'est quoi qui peut arriver? Et le, le vaccin va jouer un rôle plus grand à ce moment-là? C'est quoi qui peut Bien, arriver? En fait, de façon très générale, oui. On suggère aux gens qui ont un système immunitaire affaibli de se faire vacciner. Okay. Justement parce que c'est des personnes à que, risque. Tout à fait. S'ils si attrapent la maladie, ils, ils risquent d'avoir davantage de complications okay. qui vont euh, s'en suivre. Okay. Mais je vous dirais, dans un contexte comme ça, c'est toujours préférable de se référer à un professionnel de la santé oui, qui va vraiment là, vous dire euh, ce qui est préférable pour vous. Madame Côté, euh, ça, on en parle aussi. À chaque année, puis j'aimerais revenir sur ça, parce que les gens, des fois, ne, ne font pas ou ont de la difficulté à faire la différence entre un rhume et une grippe. Oui, tout à fait. C'est quoi la différence entre un rhume? Lequel est le plus fort? Lequel il, il, faut, il faut garder le lit, prendre beaucoup de liquide, etc.? C'est quoi la différence? Bien, en fait, quand vous avez une grippe, c'est vraiment là que vous allez avoir des douleurs musculaires, okay. vous allez faire de la fièvre, puis vraiment, là, vous allez devoir garder le lit. Mm -hmm. Un rhume, vous allez avoir effectivement des symptômes qui s'apparentent un petit peu à la grippe, mais beaucoup moins fort. Okay. Okay. Puis ce qu'il faut comprendre aussi avec la vaccination, c'est que tant, quand vous avez le vaccin contre la grippe, l'influenza, ça ne vous protège pas contre le virus du rhume bon. ou d'autres infections okay. respiratoires. Ça, c'est important de faire la distinction de ça. Euh, le vaccin ne protège pas contre le rhume. Euh, tout à fait. Ça, c'est important <rire> aussi. De... Non, mais c'est quand même important de le dire parce que des gens disent « Ah, oh, moi, j'ai un moyen rhume, mais ils sont à l'épicerie puis ils sont un peu partout. » C'est Ah, oh, une grippe, là, ça brise de vous. Que ça. Oui, de vous. On a mal oui, les oui. os, on a mal partout, oui, on absolument. garde le lit, puis <rire> on est marabout, puis bon, etc. C'est un peu tout ça. Euh... La question qu'on peut se poser aussi, Madame Côté, c'est pourquoi se faire vacciner à tous les ans? Euh, un vaccin ne peut pas durer plus qu'un an? En fait, euh, la, question, la question est tout à fait excellente, d'autant plus qu'en qu début d'entrevue, on a parlé que notre système immunitaire garde en mémoire, oui, dans le fond, qui va réagir à, bon, si ça. on est infecté de nouveau. Ce qu'il faut savoir avec précisément le virus de l'influenza ou le virus de la grippe, si on préfère, c'est un, un virus qui a une très forte capacité à se muter et à se recombiner. Okay. Ce qui veut dire là, que sur la planète, en tant que telle, il y a au-dessus d'une centaine de virus de la grippe qui existent. Ah, mon Dieu! Ce qui fait en okay. sorte que le vaccin que vous avez reçu l'an dernier ne va pas nécessairement vous protéger ah, de façon okay. optimale cette année. Mais ce vaccin-là, euh, j'en reviens encore là, à la protection d'un an, là. Euh, 
euh, s'il y en a qui se disent « moi je l'ai eu l'an passé, je peux passer un an, c'est mieux pas ». Non, effectivement, c'est mieux pas. C'est mieux pas parce que d'année en année, les virus qui, de la grippe qui se promènent sur la Terre, okay. hein, vraiment, c'est mm -hmm. vraiment au niveau mondial, euh, change. Tu sais, une okay. année, ça va être tel type de virus qui va être prédominant. L'autre année, ça va être tel Comme type de Comme on a eu la fameuse euh, grippe euh, euh, H1N1. Oui, tout était à aussi, fait. Là, euh... Puis, oui, oui. allez-y. Puis vous voyez, dans le fond, cette année, les, euh, les souches de virus qui sont incluses dans le vaccin sont le fameux AH1N1, comme vous avez parlé, okay. et le AH3N2. Puis nous avons <rire> la... Oh boy, okay. la... Oui, il y en a vraiment <rire> il y plusieurs. En a plusieurs. Puis oui. il y a même aussi la souche B qui est incluse cette année euh, dans le vaccin. Comment on, on détermine ça, les, euh, les souches qui sont incluses dans le, dans le vaccin? Ou je ne sais pas comment, là. On détermine, ce que vous venez d'en de parler un peu? Ouais. On détermine ça comment? Euh, C'est une excellente question, euh, puis les gens doivent effectivement se demander, mais d'où est-ce que ça non, sort? Est ça. Ben, ça sort de où, effectivement. cette chose-là? En fait, c'est l'Organisation mondiale de la santé okay. qui fait vraiment une analyse au niveau de l'activité grippale mondiale. Puis, en regardant les données, puis en voyant, bon, quel virus est prédominant un peu partout sur la planète, okay. c'est avec ces données-là qu'ils vont déterminer quelles souches sont incluses dans un vaccin. Moi, là, parce que je vois que vous êtes une experte dans ça, puis euh, on va en profiter pour poser des questions. Ben oui, tout beaucoup, à fait, beaucoup. je suis là pour ça. <rire> Mais moi, moi, là, je vous arrive, là, 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 puis je vous dis, là, Madame Côté, moi, là, le vaccin cette année, je le prends pas parce que je l'ai pris l'an passé, puis je l'ai eu à grippe pareil. Ça me donne quoi de prendre ça? Euh, je vous dirais, à cette première question, est-ce que c'était vraiment une grippe? Ah, voilà. <rire> ça, ça serait okay. ma première question. Oui, oui. Parce qu'on a souvent tendance à dire « j'ai la grippe, j'ai la grippe », puis qu'on confond très, 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 très souvent avec un rhume. Okay. Ou d'autres infections là, des voies respiratoires mm -hmm. qui sont causées par d'autres virus. Okay. Dans un premier temps, ça peut être... Ça, pour, ma première question, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Oui, okay. oui, 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 tout à fait. Fait que, d'où mon autre question, c'est, ça ne veut pas dire que si on a le vaccin, on n'aura pas la grippe du tout, du tout, du tout. Non, ça non ne veut plus. pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça non plus, mais il y a très... Disons que les chances ouais. sont, sont bonnes que nous n'ayons pas la grippe, mais c'est qu'on n'est pas garanti à 100 d'être immunisé contre la grippe. Non, parce que, comme je vous disais, oui, l'Organisation mondiale de la santé... Euh, analyse les données, puis inclut euh, dans le vaccin les souches les plus prédominantes. Ça ne veut pas dire que, malheureusement, oui, oui. Euh, bon, une autre souche pourrait vous infecter. Parce que des souches, il y en a beaucoup. Oui, oui, oui. Il y en a énormément. 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 C'est dans l'air, c'est dans l'atmosphère, c'est parce que souvent, on peut-être une question de même, comment on prend ça, une grippe? Euh, ben, ben, vous l'avez dit, dans le fond, ça circule dans l'air. C'est dans l'air. Oui, c'est dans l'air. Puis, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, quand il y a eu euh, la fameuse pandémie AH1N1, oui, oui. on parlait beaucoup oui. des moyens de protection oui. et tout ça. Puis, on mentionnait tout c'est dans le pli du coude, se laver les mains régulièrement, ça, ça. nos mouchoirs, bon, de s'en débarrasser de façon correcte. Tout ça dans le but de limiter la propagation du virus. Puis, Comment ça se propage, c'est vraiment avec les particules qui sont dans l'air. C'est donc dire, Madame Côté, à ce moment-là, qu'il faut que euh, notre hygiène joue un rôle prédominant dans oui, ça. Oui, tout à fait, absolument. Parce que je vais recevoir Madame euh, Germain, oui. prochainement, qui elle aussi vient chaque année nous montrer comment se, se laver les mains. Il y en a qui disent, mais oui, on, on se lave les mains. On se lave les mains, c'est tout, on arrive à l'hôpital, il y a un petit liquide, donc on se met ça, mais... Il faut aller à l'intérieur, on va en parler avec Mme Germain. Sauf que l'hygiène, c'est primordial pour éviter d'avoir oui. de la grippe. C'est la base. C'est la base. C'est la base, effectivement. C'est vrai pour la grippe, c'est vrai pour... Oh, pour un ah, oui. paquet de... C'est ça. Oui, là, si je vous demandais, à brûle pour point, qui devrait se faire vacciner? Euh, en fait, dès l'âge de six mois, tout le monde devrait se faire vacciner. Oh mon Dieu, OK. Six mois, ça c'est l'âge minimum. En fait, oui. Puis pourquoi six mois? C'est parce qu'avant l'âge de six mois, 
c'est pas démontré qu'il y a vraiment des bénéfices réels à okay. recevoir le vaccin. Okay. Le système immunitaire n'a pas tout à fait encore bien développé pour avoir des, des avantages mm -hmm. à recevoir la vaccination. Okay. Par contre, au niveau euh, des cibles qu'on a au niveau de la santé publique pour la vaccination contre l'influenza, euh, il y a un groupe de personnes qu'on qu cible davantage pour se faire vacciner mm -hmm. parce qu'ils risquent d'avoir de, des complications si jamais ils attrapent la grippe, okay. soit reliées à l'aurore, soit reliées à différentes conditions de santé. Parce qu'on parle des enfants de, bon, je même, vous l'avez dit, le 6 mois à 23 mois, oui. qu'on parle des oui. enfants. ça fait partie de notre clientèle. Ça fait partie de votre clientèle. Et les 60 ans et plus? 60 ans et plus aussi, tout à fait. En plus de ces personnes-là, il y a les femmes enceintes. Les femmes enceintes, oui. Oui, elles qui sont à leur deuxième ou troisième trimestre. OK. Ou encore qui ont une maladie chronique. Et on conseille aussi euh, aux travailleurs, travailleuses du domaine de la santé. Oui, oui, oui. Le plus oui. possible. Parce que ce vaccin-là, il est gratuit. Oui. Il faut le dire, là. Oui. Il est gratuit pour les 60 ans et plus, euh, bon, puis dans le domaine de la santé également. Oui. C'est important de se faire euh, vacciner, surtout dans le domaine de la santé, parce qu'on est vraiment, il ne faut pas avoir peur des mots. Euh, on est dans. J'aime pas ça dire sur une boîte à microbes, mais seulement que. Même si c'est pas bon tout ça, là, oui, oui, mais oui. disons que c'est l'endroit, là. Où, où la faiblesse pourrait arriver, c'est dans un centre hospitalier parce que la maladie est là. Puis, puis non seulement ça, mais dans le fond, ce qu'il faut bien avoir en tête, en tant que travailleur du réseau de la santé, c'est qu'on donne des services à des gens que si, la, si eux attrapent la grippe, ils risquent d'avoir des complications. Voilà. Fait qu'on le fait en premier lieu pour protéger ces personnes-là. Même, on parle de travailleurs du réseau de la santé, mais le même principe s'applique pour toute la population oui, complète. Oui, exactement Parce aussi. on parlait des enfants de 6 à 23 mois, on parlait des gens âgés de 60 ans et plus, euh, des femmes enceintes, mais on parle aussi des personnes de 60 ans et moins euh, qui sont affectés par une maladie chronique. Exactement, ça aussi, c'est très important. Ouais. Madame Côté, il reste à peine une minute. Oui. <rire> euh, on va y aller très vitement, par exemple, avec les endroits euh, où se faire vacciner. Je vais oui, vous laisser aller. Parfait, je me référer à mes notes. Oui, pour... oui, c'est ça, oui, allez-y. Donc, on parle du dimanche 4 novembre du côté de Macamic, de 13h à 19h. Du mardi 6 novembre du côté de, du parquet, de 13h30 à 18h30. Le mercredi, le 7 novembre, du côté de Dupuis, de 9h30 à 16h30. Euh, le mardi, le 13 novembre, du côté de Palmarol, de 13h à 18h30. Mercredi, le 14 novembre, nous serons du côté de Beaucanton, de 11h à 17h30. Euh, jeudi, le 15 novembre, du côté de Tachereau, de 13h à 18h. Euh, de, le dimanche, le 18 novembre, ainsi que lundi, le 19 novembre, du côté de la Sarre, euh, de 10h à 16h environ. Mm -hmm. Puis finalement, nous serons à Normétal le 21 novembre, de 10h à 16h. Alors, aussi, ça a paru de, sur, le, sur les journaux, puis tout ça, fait que ceux qui oui. vous avez seulement que, à vérifier. Donc, en gros, c'est du 4 novembre au 21 novembre. Absolument. Il n'y en a pas après les fêtes. L'année passée, il y en avait eu, je pense, en janvier, mais il n'y en aura pas du tout cette année. Non. Et très important aussi, Madame Côté, je crois, que autant que possible d'apporter sa carte de l'hôpital. C'est oui. important, ça va aller plus vite aussi pour, oui, pour votre quand identification. on arrive. Pour Madame fait. Côté, merci infiniment. C'était très gentil de votre part. Ça m'a fait plaisir. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir. Oh,